El programa Tiempo de Opinar ha sido galardonado en la ciudad de Puerto Madryn con el premio Ballenas 2016 de Oro como Mejor Programa de Radio, Mejor Labor Periodística Masculina, Doctor Miguel Ángel Sagués, Mención de Honor Conducción Femenina, Karina Di Césare. En la provincia de Chaco ha sido distinguido el programa Tiempo de Opinar y a la trayectoria del doctor Miguel Ángel Sagués. Premios Raíces Nacional e Internacional 2016 como Mejor Programa Periodístico, Mejor Labor Periodística Masculina, doctor Miguel Ángel Sagués, Mejor Labor Periodística Femenina, Karina Di Césare. En Argentina, AM 570. Ya es Tiempo de Opinar, el lugar para el disenso sobre la actualidad nacional, con una visión independiente, sin censura. Tiempo de Opinar, la actualidad económica, política, la educación, la sociedad, un análisis con amplitud y seriedad. Nuestra salud, prevención y actualidad en la palabra de los profesionales. Tiempo de Opinar. Con la conducción del doctor Miguel Ángel Sagués y Karina Di Césare. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Opinar. Hoy escuchando una voz extraña. Soy Natalia Vigonrufa, productora del programa, debido a que Karina Di Césare está de viaje, como nunca ha ocurrido en estos años. Está Bienvenido. Está, pobrecita, está hace horas tratando de venir porque está todo, todo, todo cerrado. Este, bueno... Este... En 15 minutos ya la tenemos a Karina acá. Ya la tenemos eh, acá y yo voy a, a mi lugar habitual. Eh, no, pero te tenemos a vos por suerte, así que este, empezamos el programa como siempre, como siempre, no como siempre, porque no está Cari, este, y vamos a empezar anunciando, ¿sabes qué? El equipo, el gran equipo de Tiempo de Opinar. ¿eh? Por supuesto, anunciamos al equipo de Tiempo de Opinar, Karina Di Césare es la locutora oficial de este programa, Miguel Ángel Sáez en la conducción también del programa. Allí está Silvio Soler del otro lado, que está con Jan, su hijo. Oh, ya, el otro, ah, con razón, que, que le deja la herencia. Era, le deja la herencia. Supongo, Jan. supongo que será Bostero, supongo. Más, Más o, o menos, menos. Es, Más es, o menos. Bueno. es lo que dice, que no, no le importa mucho Y hoy tenemos un invitado que dentro de un ratito lo vamos a estar presentando Y un gran amigo también y, y un profesional a quien respeto mucho Que él, lo he conocido ahí por el Congreso Así que presentarlo ya, lo vamos a presentar ya Y le voy a agradecer que esté acá con nosotros muy bien, le damos entonces la bienvenida al invitado del día a Cristian González de Alessandro. Él es abogado previsional, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas de Morón. De ¿Es así? abogado. Gracias del... por invitarme, doctor. Un placer estar en su programa. La verdad eh, que gracias, un honor... Gracias. Porque no solo nos conocemos del Congreso, sino de la vida. Sí, sí, de la, ¿eh? vida. la verdad que es, cierto, es, un, honor, es un honor. Y, y ya dentro de un este, ratito vamos sí. a estar eh, hablando sobre este tema, hablando sobre los adultos mayores. Pero antes que nada, para todos los que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a los, al teléfono de los oyentes, al 4535-5707, 4535-5707, o al contestador automático, donde tienen 40 segundos para dejarnos su mensaje, 4535. 5700 Si no lo pueden hacer a través de las redes sociales Está el Facebook Que es Tiempo de Opinar El Twitter, arroba Tiempo de Opinar ¿O qué otros medios tenemos, el doctor? Mail, tiempo de Opinar, arroba yahoo.com.ar muy bien, y para informarles a todos en este día fresco, 10 grados 5 décimas, la temperatura actual, tengo información del tránsito, Miguel. A ver cómo anda. Porque a ver, hay... a ver claro, porque la tenemos que ver a Karina por dónde anda. Sí. <risa> hay corte total, en especial en el bajo, esto es en Alem, en Paseo Colón, entre Córdoba e Independencia, es por la visita de la canciller alemana Angela Merkel. Hay corte total también en las inmediaciones de Plaza de Mayo, esto va a ser aproximadamente 
aproximadamente hasta las 22.30. También hay demoras en Cantilo desde Aeroparque, en la autopista Buenos Aires-La Plata, el tránsito es intenso hacia La Plata y el Metrobús del Bajo, sentido sur, está desafectado en forma total desde San Martín hasta Avenida Independencia y sentido norte desafectado desde Avenida Belgrano hasta eh, San Martín. O sea, lo que tengan que venir para acá, que no vengan, si no es importante, por supuesto. Igual yo he venido eh, desde eh, provincia y he llegado. Y yo llegué, que decir. yo llegué por casualidad, porque vine por el otro lado, qué sé yo, llegué de, de casualidad, ¿no? Eh, pero ver a, al centro vacío, la calle corriente sin nada, nadie, yo, yo, ¿qué está pasando? Porque yo venía del otro lado, no venía del lado de Córdoba, sino que venía del lado de San Juan. Entonces me metí bien, me metí de suerte porque venía de ahí, soy distraído. Bueno, vamos este una información sí. más antes de continuar porque tiempo de opinar es embajador eh, de paz. Miguel Ángel Saez es el, el representante de la Embajada de la Paz y tenemos, tenemos un mensaje para ustedes a través de la página change.org, que es change.org. ¿Cuál es este mensaje? Este mensaje es una petición que le pedimos siempre a nuestros amigos de Facebook eh, de una chiquita que tiene nueve años, nació prematura eh, y tiene un sueño poder comunicarse y escuchar a su mamá y a su papá por primera vez. Desde 2016 esperan que el Ministerio de Salud de la Nación entregue el implante coclear para que este sueño de, de nuestra querida Mili, eh, es bonita, divina, si ven la, este, la foto de Mili, es escuchar, escuchar la vida como dice su madre. Así que este, en change.org firman la petición, necesitamos firmas para que el Ministerio de Salud de la Nación eh, le pueda dar esta prestación. Ahí está, como dicen ellos, es, eh, necesitamos su ayuda para poder cumplir el sueño de Mili, que es escuchar la vida. Change.org es así como ingresan y firman esta petición. Por otro lado, tenemos regalo para, ah, ¿tenemos para regalo? todos los oyentes, para ir al teatro, no, no. para ir a, a pasear un ratito. Uh, eh, un par de entradas para la obra de teatro Siete Llaves es de Antonio Germano. Esto es en el Auditorio Lozada. Avenida Corrientes 1551 Esto va a ser el viernes a las 21 horas Así que para todos los que quieran ir a pasear viernes a las 21 horas Ahí a Silvio, nuestro operador, me dice Me encanta ir al teatro, así que cuando, cuando puedas Pero, eh, Un eh, par de entradas Silvio tiene que pagar, ¿no? Sí, 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 sí tiene que pagar de entrada no, Es ¿cómo? para los oyentes Sí, bueno, para los oyentes también Y otro, otro más para Silvio Pero se lo vamos a regalar a Silvio No, tenemos claro, que dar el gusto a a nosotros también ¿Por qué no? Silvio, si para que vaya con toda la familia. Aparte, aparte es una comedia muy muy buena esta que se la recomiendo. Siete llaves, acuérdense, Auditorio Lozada. Ahora, ¿cómo tiene que hacer para participar? Este? Tienen que llamar al teléfono de los oyentes al 4535-5707 y solo nos piden su par de entradas para, para ir al teatro del viernes a las 21 horas para ir a ver Siete Llaves de Antonio Germano. Esto es el viernes a las, eh, a las 20 horas, no 21, perdón, 20 horas. Ahí está. Bueno, eh, el tema hoy, Nati, y con la ayuda de Cristian, eh, vamos a tener que hablar un poquito de lo que hablamos siempre, eternamente y desgraciadamente, del tema del ANSES, de los jubilados, eh, y que hay cosas que, 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 eh, que no se puede entender, ¿no? Este, porque eh, ya lo vamos a charlar en la editorial previa, eh, pero es una etapa de vida que se necesita y se merece ser feliz. Es una etapa de vida que yo digo siempre que el placer, el placer este, eh, es, es lo más importante como objetivo de etapa de vida eh, de nuestros queridos jubilados y de nuestros queridos adultos mayores. Así que et, este es el tema central y buscar un poco el por qué a veces nos hacemos los distraídos, este, no tenemos información. A mí me costó mucho, 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 mucho este, enterarme de cierta información que debería ser información pública, por ejemplo, la recaudación, las cápitas del PAMI, 
en, en, qué, en, en qué se va el, eh, el dinero, qué cantidad de dinero hay, que hay en el fondo de, de, de sustentabilidad de, de los jubilados, cómo se maneja ese fondo, etcétera, etcétera. Por eso vamos a hablar de todo esto para ver si, si aclaramos un poco el, este, el panorama. Aparte, todo lo que lo rodea a los jubilados hay qué sé yo, cuántos, cientos de decretos, leyes y todo, y tendría que ver, este, alguna vez, juntarse todos los que están en el tema y tratar de, de hacer una ley única, una ley única para el PAMI, para, para, para este, los jubilados, con ciertas cosas que no pueden estar en una misma ley, quizás, ¿no?, pero es muy difícil, es muy difícil entenderlo, incluso es muy difícil entenderlo a veces para los abogados cuando se jubilan este, sus clientes, ¿no? Así que de todo esto vamos a charlar hoy con el doctor D'Alessandro. Y llegó nuestra querida compañera, está en... En Disney a grado 4, creo. Más o menos. <risa> Más allá que tengo unos problemitas de salud y, claro, y el correr pobre. no me hizo muy bien. Y no, ¿Cómo anda? Y no tenés que correr bien, 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 tratando de... De, de, de armar, de tapar... armar. Pero acá tuvimos la ayuda de Natalia Vigondo. Claro, tapar muy un bien. poco tu ausencia, que es imposible. No, no se crea, nadie es imprescindible en esta vida. Eh, bueno. Chocamos bueno. los cinco y yo me voy. Me muy retiro bien. para el otro lado. <risa> Muchas gracias, Natalia. Gracias, ¿eh? Nati, gracias. Bueno, y yo saludo formalmente entonces a, al doctor Cristian González de Alessandro y... Y de mi parte agradecerle también que nos esté acompañando. Gracias a ustedes por invitarme, ya, ya les dije, ya. es un honor estar acá y sobre todo con el doctor Zagués, eh, que gentilmente me invitó y bueno, para mí es un honor. Bueno, y con un tema realmente candente, ¿no?, como es eh, en relación a nuestros jubilados. Usted, bueno, ya hizo una introducción, por lo poco que pude escuchar. Sí, un, una, una introducción breve, este, tratando de... de... Es que, ¿sabes que Cuando uno está en la etapa de ellos, que soy... Yo estoy en la tercera edad, y estoy con propiedad. Eh, tenés cierta tristeza. Vos trabajaste, quizás, pero no por mí, ¿no? Pero para tran transferir lo que sienten ellos. Y yo siempre, en forma quizás de crítica, ¿no? Y tiene que ver esto con la política y con todo eso siempre la búsqueda la búsqueda que por supuesto lo merecen lo merecen que, que es un salario digno pero siempre esa búsqueda eterna del 82% no uh -huh. hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida la creatividad la sociabilidad la contención pero tantas cosas que tienen que ver y que disfrutar de la vida y vos ves desgraciadamente a nuestros queridos jubilados este, que no alcanza el dinero, que pobre con, con frío hacen marcha, van al Congreso este, a peticionar a, a, al famoso 82% este, por ciento, o la crítica de medicamentos cuando hay una resolución que no los ayuda a Impami, por ejemplo. Este, y siempre están en ese tipo de cosas ¿no? En ese la tipo salud, de cosas, Miguel Que salud... en realidad tampoco eh, Quizás sí. tengamos un conocimiento fehaciente De cómo es que se maneja el dinero Para dónde va, para dónde viene Si está bien distribuido, si no está bien distribuido Por eso hoy contamos con la presencia eh, Aquí de, del doctor Para que más o menos, entre todos Podamos ir eh, claro, claro, que, 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 Desaznando un poquitito, esta un, realidad Un poquito que no sabe Hizo tanda, cuénteme a ver. Todo, todo, está, y, 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 Hicimos, no, vamos a la tanda que podemos ir ahora. La ah, tarde, muy bien, muy vos. bien. Y saludó como corresponde, ¿no? Nos Al saludé, señor sí, Silvio sí. Soler. Con el hijo Ian. Ah, mire, pero qué, pero mire, usted parece, pero lo que sí, menos son parece iguales, es su son hijo. iguales, son cálculos. Eh, pero son la edad, cálculos. ¿vio? ¿Qué, qué, qué similitud de edad que tienen ambas. Bueno, eh, bienvenido entonces, Ian, ¿eh? Bienvenido. Eh, hacemos la pausa y después sí ya entramos y nos abocamos a este tema de los jubilados. Es Tiempo de Opinar, una visión independiente y sin censura. Comunicate con nuestro contestador automático, 4535-5700 y déjanos tu mensaje. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. CITAP, excelencia en servicios de salud CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios Neonatología, pediatría y adultos 
Avenida Pueyrredón 480, tercero 16. Teléfono 4867-7400. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Economía, política, educación, salud. En tiempo de opinar. Comunicate con nuestro contestador automático. 4535-5700 y déjanos tu mensaje. Muy bien, en esta noche nos está acompañando el doctor Cristian González de Alejandro, que antes de darle, obviamente, eh, el paso eh, para tener la opinión y la voz del doctor Miguel Ángel Sagués con sus características y claras editoriales... Ah, bueno, gracias. Eh, no, faltaría más. Eh, me gustaría que hagamos como una introducción, Cristian, del, del tema que vamos a desarrollar. A desarrollar. ¿no? El, bueno, eh, la realidad es que, como bien decía el doctor, la situación a veces se concentra en lo que es la plata, uh -huh. en lo que es la, la realidad, la triste realidad que viven los jubilados hoy, que no les alcanza, la pobreza, pero eh, como la vejez es un logro, tenemos que tomarla, como digo yo, ¿no? Interdisciplinariamente, bueno, no lo digo yo, pero interdisciplinariamente, lo que yo sí digo es que todos tenemos que considerarnos adultos mayores, porque hay un problema grave, que, no, que el adulto mayor no se visibiliza como tal, y si no se ve que es grande, que es una persona de la tercera edad o adulta mayor, se los comen sin derecho. O sea, vienen todos a depredarlos. Entonces tenemos que considerarnos todos, de los chicos, los adultos, los adultos mayores, todos somos adultos mayores. Es que somos, podemos... un, somos potenciales adultos claro, mayores. Porque porque es un logro. Que se dice Seamos conscientes de desde eso. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Por supuesto, eso a nivel genético claro. es así, pero además tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque si no tomamos conciencia de lo que somos y lo que vamos a hacer, no vamos a tener nunca derechos. Y es así que por eso yo empiezo la lucha. Empiezo luchando por por mí, por lo que no quiero. No quiero llegar a mis 60, 70, 80 años y estar haciendo la marcha de los jubilados chupando frío, perdón del término, los días miércoles en el Congreso. Uh -huh. No quiero estar haciendo una hora y media de cola en el banco para cobrar 6.300 pesos. No quiero. Entonces, como no quiero, empiezo a luchar desde chico. Muy bien. Eso es eh, importantísimo lo, este, lo que hiciste, porque ese es el tema a veces, es pensar que aquellas personas que, que son jóvenes o las que tienen 40, 50 años, esta etapa de la vida parece que no existen para ellos, ¿no? Entonces, por eso es la, la no preocupación de, claro. de, 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 este, de cómo vive. Y yo creo que esto también, Crista, hay, hay que analizarlo desde los tiempos que se acortaron y que bruscamente tenemos 20 años más de vida ¿no? Sí. y no nos preparamos para eso no hay preparación claro. no hay preparación desde la infancia Entonces, bueno, y que no? en otras partes del mundo ya se está evaluando esto ¿no? de la extensión de la vida y que se va a alargar también la, la edad para, para jubilarse bueno, que ya no va a ser como tema. aquí los 60, 65 años es ¿no? el tema, es claro. el tema por lo que viene porque en realidad lo, por lo que vienen siempre es por eh, el aumento de la edad jubilatoria el, la poda de derechos o las restricciones el tema es que hay que ver a la vejez, eh, no como un gasto, sino como una inversión, eh, no de la manera negativa, sino de la manera positiva. Y además de eso, por supuesto, tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos una Argentina muy amplia, donde los derechos son disímiles, donde la sociedad es disímil, y que siempre generalmente uno mira con los ojos de Capital Federal, y mira con los ojos de acá. Y acá, dentro de todo, vemos una vejez digna, si se quiere, que no es digna, pero si se quiere una vejez eh, un poco más producida, maquillada. Pero vamos al interior del país. ¿Cómo viven? ¿Cómo estamos viviendo? De eso vamos a estar hablando, pero previamente hacemos la presentación en la voz del doctor Miguel Ángel Sagués y su editorial. En tiempo de opinar, auspicia la editorial. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16. Teléfono 4867-7400. Y 
y para meternos un poco en el, en el tema, el gran organismo, digamos, de todos estos inconvenientes que vemos es el ANSES, ¿no es cierto? Es la Administración Nacional de la Seguridad Social, creo que digo bien el, el, el término. Sí. Este, y la Argentina quizás, y a mi modo de ver, es un país, yo diría, de adultos mayores pobres, o se sienten pobres, agredidos en lo económico y degradados en lo social. Los jubilados son las primeras víctimas de las políticas de ajuste económico. Protesta o se resignan en un ambiente de indiferencia general. Excepto esporádicos y demagógicos anuncios de mejoras que no siempre se concretan, ninguna consideración de las autoridades han recibido los jubilados que ganan algo más que el haber mínimo, tras muchos años de padecimientos y angustiantes necesidades. Lo más grave es esta injusta situación, es que estas mismas autoridades han sido invariables responsables del desvalija, desvalijamiento del que esos jubilados han sido víctimas. Es hora de preguntarse entonces si los jubilados son culpables de los, peso, de los pésimos manejos que el Estado hizo y hace de su recurso, y si, de brazos cruzados, deben admitir que se han convertido en involuntarios copartícipes de un sinfín de despilfarros estatales. Sin ir más lejos y tan solo como algunos botones de muestra, el crecimiento de medidos y las erogaciones provocadas en el gasto público, las jubilaciones otorgadas con intenciones proselitistas a cientos de miles de personas que no completaron sus aportes o jamás lo hicieron, o la inflación desencadenada por ausencia de políticas claras, ocultada por las mentiras del gobierno o de un gobierno a través de la decadente y descreída década ganada en el INDEC. La codicia e incapacidad del Estado lo obligaron a ensañarse por igual con los legítimos patrimonios de quienes confiaron en el sistema de reparto y de quienes desconfiaron de él. Los funcionarios deberían tomar nota de que en el Código Penal vigente hay figuras aplicables a esas clases de exacciones y en cuanto sean responsables de haber incurrido en ellas. Señores funcionarios, gobierne con la Constitución en la mano. La política no es hacer felices a los hombres, sino para dar felicidad a los hombres. Han sido elegidos para servir, no para ser servidos. Cumplan con el mandato político y constitucional. Pónganse y transpiren la camiseta por nuestra querida y maltratada Argentina, como lo hacen millones de sus conciudadanos diariamente y de donde provienen sus sueldos y jubilaciones de privilegio. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos, y alguna línea en el cuello que tapará la corbata Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La vejez está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta por primera vez La vejez es la más dura de las dictaduras La grave ceremonia de clausura De lo que fue la juventud 
alguna vez con admirable destreza como el mejor artesano le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro porque dirán que el catarro viene ganando terreno me inventará un par de excusas para menguar la impotencia que vale más la experiencia que pretensiones ilusas y llegará a la bufanda las zapatillas de paño y el reuma que año tras año aumentará su demanda la vejez es la antesala de lo inevitable el último camino transitable ante la duda que vendrá después la vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver Tiempo de opinar una reseña de los acontecimientos más destacados sin censura Y esta noche nos está acompañando el doctor Cristian González de Alessandro, digo, y en parte lo que acaba de decir el doctor Saguez, digo, es, es la sensación y, y el sentir, creo que, de la mayoría de, de los ciudadanos, ¿no?, que, que habitamos eh, este país. Eh, pero vamos a empezar a ir desaznando a ver eh, este tema. Miguel, usted tenía una pregunta muy puntual para, para ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Y sí, porque incluso hay que entender de, de, de lo que es el ANSES y, los que, y digamos cuáles son las políticas de seguridad social que el ANSES eh, tiene el compromiso. Eh, pero le voy a preguntar a Cristian una cosa muy muy puntual que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Cristian, sí. ¿en qué consiste? ¿para qué está? ¿y qué está haciendo con el dinero del Fondo S? ¿no? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo que nos corresponde a todos no, cuando hablamos de ese fondo es, imagínense ustedes, el fondo o el ahorro en el buen sentido de la palabra, es el ahorro de contingencia que una familia tiene que tener para un, cualquier eventualidad, porque se quedó sin trabajo, tiene que echar mano ahí, porque le aumentaron las tarifas de la luz del gas y no puede pagarla, tiene que echar la mano ahí, que es intocable, es el ahorro de la abuela que se tenía bajo del colchón. Esto es, a grandes rasgos, este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿En qué se compone? Bueno, en títulos públicos, en acciones, en muchas cosas que hacen que ese fondo sea utilizable solamente si hay contingencia, que significa una necesidad. ¿Qué necesidad? De no poder pagar acorde una jubilación producto de esta inflación galopante que hay. Entonces, ante esa necesidad, el, el fondo debe ser utilizado. Con ese espíritu, el fondo surge producto de qué? De una, de una situación que veníamos, eh, donde la ANSES, en, el año, en la década de los 90 hasta el 2008, digo, década 90 más precisamente sí. del 94 al 2008, quedaba residual, casi a punto de desaparecer, con este fantasma que hoy se trae de nuevo, que es el, el, lo que eran las AFJP, el sistema de ahorro individual, ese que dejó a mucho, mucha gente colgada de un pincel sin nada, y que hoy están pagando las consecuencias porque eh, todavía hay rezagos de esas AFJP malditas que funcionaron en, en nuestro país. Eso, cuando en el 2008 el gobierno nacional mal llama, estatiza las jubilaciones, la vuelve a pasar todo al desmano del Estado, todo ese fondo, esa, esa, esa reserva que tenían las FJP, pasan a manos del Estado Nacional, quien las debe administrar es la ANSES. 
administrar o, o contener más que nada, proteger. Bueno, eso se empezó a hacer. Lógicamente, la gestión anterior, la del gobierno anterior, tuvo un montón de problemas, pero en, en esos problemas estaba en la inversión. Alguna venta había, pero solamente el quilombo, y perdón del término, el quilombo que se presentaba era porque se invertía en tal o cual acción y no en, en otra. Hoy no, hoy se invirtió. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se está perdiendo por la venta. Se está perdiendo por la venta de que de las acciones, de lo que nos corresponde a todos nosotros. Y se la están vendiendo a precio vil. Y hay mucha duda al respecto y poca información. ¿Por qué? Porque eh, la, la comisión de, eh, de bicameral, de control, que claro. depende del Congreso Nacional, que son la, los dos, eh, los dos, eh, las dos cámaras, tanto Senado como diputados, no están teniendo reuniones los informes ministeriales o de la dirección ejecutiva de la ANSES no se presentan nos encontramos que días pasados Marcos Peña, el, el jefe de gabinete de ministros fue a informar al Congreso y le hizo pito catalán a las preguntas referidas a, al fondo de garantía de sustentabilidad y al de los jubilados en general entonces es algo que a lo mejor Doña Rosa Don Juan, Don Pedro no lo ven pero sí lo vamos a sufrir los que nos vamos a jubilar, si es que nos vamos a jubilar a futuro. Y hoy, con esto redondeo, estamos viendo un vértice de esto, que es la realidad de la disolución de la oficina de fiscalía dedicada a la seguridad social. Es un escándalo. Esto de disolver una fiscalía de, dedicada a estudiar si hay claro, malversación claro. de fondos, si se despilfarra la seguridad social, cómo se gasta. Y cuando esta fiscalía, ahora, eh, empezó a investigar las, por lo menos, situaciones dudosas de este gobierno respecto a los jubilados, ayer nos enteramos que el titular del ANSES decidió disolver esta unidad fiscal a cargo de un, una eminencia en la seguridad social que es el doctor Gabriel de Bedia. Sí. Hay que sacarse el sombrero para hablar de una persona a la cual yo la conozco sí, mucho sí, sí. y me he formado con él y debo decir del espíritu humano que tiene y del don de la justicia ¿sabes lo que me costó siempre eh, recabar información, Cristian? porque nosotros estamos hablando de las funciones eh, de lo que le corresponde hacer el fondo a favor de los jubilados sí. por supuesto, no a, a favor de empresas o eh, en financiadores y comprando bonos y, sí. y haciendo negocio con, lo, este, con lo, los bonos el, el tema es siempre y de hace tiempo esto de hace tiempo que se recauda mm. tanto en PAMI como en ANSES qué cantidad de guita así como hablas vos que me gusta qué cantidad de guita recauda el fondo bueno el fondo hasta la última versión que teníamos que fue eh, en, el, en lo que fue último periodo del 2016 porque de aquí, del 2017 no tenemos noción de cómo se está manejando eh, eran 56 mil millones de dólares ese es el fondo nuestro no llega a 56 mil, un poquito menos yo, yo te sigo insistiendo en esto y mucho de, 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 del dinero ese está colocado en bonos está colocado está colocado ya le o sea acá está eh, porque esto es, es, es esto es taxativo de lo que tenemos en el en lo que fue la versión 2016 todavía ahora como les digo no, no, no tenemos no, 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 no. El tit, en títulos públicos de ese de ese presupuesto es el 60% en títulos públicos 60%, 60% o sea que le, o sea invertido en el Estado Nacional me explico en, no, en, no, no, te, en las deudas en claro, la deuda claro, pública claro, claro. y en acciones que son las, las dos cosas más importantes en realidad título público el 60% y el resto o sea el 40% en acciones eh, in, inversiones plazos fijos eh, préstamos provinciales en acciones que es lo que se está poniendo en juego las acciones que a ver eh, la ANSES ¿por qué? porque la ANSES recibe las acciones desde la AFJP ¿Por qué? Porque la FJP, claro, claro. el sistema de ahorro individual, el sistema, bueno, que existió de jubilaciones privadas, para que se entienda, invertían en 
qué sé yo, un sí. diario famoso, una corporación de diario famoso, una petrolera famosa. Claro, cuando el Estado vuelve a tener la seguridad social como debió tenerla siempre, Tenía a mano del Estado, que recuperó todo. O, o se apropió, que no es el término, pero re instituyó todas esas acciones que estaban... Y bueno, ahora el ANSES es la que tiene el, el poder. Bueno, ¿qué está pasando? Y es lo que estábamos viendo, lo que pensábamos que iba a pasar, se está cumpliendo. Se están mal vendiendo acciones a grupo de, de empresas, grupos afines a este gobierno. Ahora, y lo que y lo que hay que perdón. decir ese tu termino sí, sí. yo cari que eh, todos los fondos que van al al lance provienen de todos nosotros los trabajadores activos por supuesto de todos nosotros. por eso le digo todos que es de todos es, otro, es de todos es por eso todos. le digo que es el fondo de la familia claro claro, uh -huh. claro. Uh -huh. estamos de acuerdo digo, pero yo escuchándote y perdón si me, me, me perdí en algo porque la verdad que no soy muy conocedora del tema yo trato de explicarlo a los eh, no no sos pero... muy claro no sos muy muy claro Con, reconozco mi limitación eh, pasa por es ahí es que no es que <ríe> yo tengo la limitación <ríe> para la salud por ejemplo lo que te quiero preguntar es lo siguiente porque es Escuchándote, me da la sensación que en la gestión anterior se hizo un buen uso de esos fondos. Y si vamos a la auditoría que llevó a cabo este gobierno, si mal no recuerdo, se dijo que mucho de, del fondo de garantía fue destinado a la represa Néstor Kirchner, eh, fue también para el plan Procrear, digo, entre otras sí. obras públicas que financiaban el dinero de los jubilados. Digo, claro. Tampoco podemos estar ajenos a eso. Yo no estoy diciendo que la, la mm. versión anterior o la gestión anterior fue buena con el Fondo de Garantía Correcto. de Sustentabilidad. Yo digo que en, esa mom en ese momento, como bien lo estás diciendo vos, vos mismo lo decís, ¿se invertía en qué? ¿En una represa? Bien, se invertía en una represa. ¿Se invertía en el procrear? ¿Puede gustarnos o no que la seguridad social sea usada para créditos a la sociedad? Se invertía en lo social. Es inversión. Bien, porque mal que mal, se, con ese préstamo que se le da por procrear a la gente, la gente paga un interés menor a un crédito bancario, pero se paga. Hoy por hoy lo que se está viendo es la venta, o sea, la desinversión. La desinversión. O sea, quitar los fondos, quitar de, lo, de las arcas de todos nosotros plata que nos debe corresponder. Ahora, no estoy diciendo que. No hubo abuso. Bien, de hecho, hay bien. denuncias del hay uso de, 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 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una hecha por la doctora Elisa Carrió, que yo tengo, a ver, lo tomo mucho con pinzas porque eh, la doctora tiene sus efectos positivos, sus efectos pos eh, negativos, pero eh, una denuncia concreta contra el ex director Diego Bocio era por la utilización de los fondos por el programa de 678. Uh -huh. sí. ¿Bien? Sí. Va. Con Bosio y, Con Bocio. y Entonces, Kicillof, también, Yo no también. digo que no lo... Eh, eh, o sea, el fondo siempre fue una caja política. Pero lo importante de acá es que lo que hicieron mal se ha investigado en la justicia, metan preso a los que tengan que meter y si es posible que se devuelva la plata, porque la plata tiene que aparecer. Lo pasado... Pero también lo que se está haciendo mal ahora se denuncie, no se tape y no se coarte la dirección de la investigación como se está queriendo hacer ahora. Aparte, es gravísimo hay, lo que está claro. por, por venir, señores, es gravísimo. Hay una sensación de estancamiento en, en las acciones, en la gestión. Sí. Esa es la sensación que tengo yo. Está como parada la gestión o el avance o el seguimiento de toda la problemática que es maneja que no hay, el, no hay, el organismo. No hay información. No hay información. Es que no hay información. Eso de 2017, te digo. En la, de 2017 no hay información. La Corte dictaminó alguna vez que debían informar públicamente, tanto sí. el, el, el PAMI como, como el ANSE. Ellos dicen que no, 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 no le dieron bola a sí. la Corte. Ellos dicen que, no, que, no, que tienen el derecho de no informar públicamente. A ver, nosotros le pedimos, digo nosotros, va, en realidad yo soy parte de un equipo de trabajo de, 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 de la Cámara de Diputados, donde eh, en el pedido de informe se le ha hecho centenares de preguntas. De todos los bloques se hizo de centenares de preguntas al, 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 al jefe de gabinete Marcos Peña. Y las preguntas, así como llegaron, 
llegaron incompletas, esquivas, y la verdad que nos genera más dudas que certezas. certezas. Entonces, a ver, vuelvo a insistir, porque yo lo que quiero dejar claro es que a mí no me importa la gestión anterior, ni me importa la, esta gestión. Yo en esto soy apolítico. A ver, soy un ser político porque todos lo somos. Soy apartidario. Acá yo y mi único objetivo es la defensa de los jubilados. Sí, claro. Y en definitiva, también la defensa de nuestros propios intereses, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como es en este caso. No me interesa ni me preocupa si Bocio sale para bien parado o sale mal parado, o si esta gestión con más al a la cabeza sale bien parado o no. Que se investigue, pero lo que yo quiero dejar bien claro, que eh, y vuelvo a, a poner la salvedad esta, que lo que estoy mirando es de aquí al futuro sin tapar lo pasado. Y yo sintiéndote, Cristian, dijiste algo que debemos decirlo todo. Es decir, tenemos que dejar nuestro ser político para ver que en las instituciones que tiene el deber de contener a nuestra gente ande bien uh -huh. sea quien sea que lo maneje por supuesto sea quien sea que lo maneje entonces eso este sabes que hace un pensamiento único claro. de pelear por el ANSE pelear por el PAMI pelear por la tercera edad que tengan todo lo que necesitan y, ten, y, ¿viste? y recrearse socialmente en otro espacio que no es el este bueno, por eso, a ver eh, cuando yo digo que es de extrema gravedad lo que está por venir porque nos enteramos la, nos enteramos ahora pero la resolución es del 2 de junio esta gestión y este espacio político nuevo que está gobernando la Argentina que se jactó de venir por un cambio positivo y que a ver, eh, ganó porque la confianza de la gente hizo que ganara y de la cual yo soy responsable de que gane porque lo voté la segunda claro. vuelta. A ver, yo no voté a la gestión anterior y me hago cargo lo que digo, ¿eh? Soy crítico, pero, claro. pero porque si no, porque parecería que uno es, es K o anti K, yo claro. voté en la segunda vuelta de este gobierno. Acá no es fanático. No, por eso. Es institucional. Pero porque venían por un cambio claro. y este cambio con lo que nos encontramos hoy es con la disolución, señores, de la investigación por parte de la justicia, de los fondos o de los manejos de la seguridad social. Está disuelta hoy la unidad de investigación fiscal. Claro. Apartaron al fiscal Gabriel de Bedia, que antes era marihuana, sí. el fiscal que controlaba la seguridad social, y la ANSES le quitó todo respaldo, todo apoyo y todo toda estructura. ¿Y qué dice la ANSES? dice que va a potenciar el personal interno de la Administración Nacional de la Seguridad Social el cuerpo de legales para investigar es como dejar al zorro cuidando las gallinas no vamos a quedar sin gallina y sin gallinero si les parece hacemos otra tanda y luego escuchamos los mensajes de nuestros oyentes es tiempo de opinar una visión independiente y sin censura Comunicate con nuestro contestador automático 4535-5700 y dejanos tu mensaje. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. CITAP. Excelencia en servicios de salud. CITAP. Líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Puayredón 480. Tercero 16, teléfono 4867-7400. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Economía, política, educación, salud. En tiempo de opinar. Comunicate con nuestro contestador automático. 4535-5700. Y dejanos tu mensaje. Buenas noches. Habla Angélica de San Cristóbal. Quiero saludar a los do al doctor y a la señora Karina. La verdad, los felicito y que hablen de los jubilados. Yo estoy muy cuidada por mi hija. Tengo una hija más chica. Tengo cinco hijos. Tengo 90 años. Y estoy muy cuida muy bien cuidada por mi hija que se ocupa de todo. 
Muchas gracias para que ustedes se ocupen también de nosotros. Muchas gracias al doctor y a la señora. Ahora, el tema del PAMI no es una cosa tan complicada. Se recauda para pagarle primero a la cantidad infinita de empleados que tiene, que creo que está rondando los 15.000. Con lo que queda, se pagan los medicamentos para un convenio desastroso. Y con lo que queda, a lo, se manda la plata para los centros jubilados, para aquí, para allá, para allá. Los, hay que pasarlos a las obras sociales de origen. Bueno, agradecemos los llamados, lamentablemente el segundo llamado se cortó, ¿no? Que también hacía mención al PAMI. El que tema del PAMI claro, que monta, ¿no? quedó claro lo que dijo. Sí, Igual, eh, quiero quiero decir una cosita con respecto del PAMI. Eh, a ver, el PAMI maneja el quinto presupuesto del Estado. Sí, sí, sí. Es asemejable a una provincia. ¿Es cierto que hay una cantidad enorme de empleados? Sí. Eh, ¿Es cierto que... Eh, se mal maneja el recurso también es cierto el PAMI de la única manera que sea potenciable y cuidado es descentralizar. descentralizarlo pero no, no, yo lo que quiero decir es que lo que tiene que pasar es que se haga cargo la conducción del PAMI claro. los jubilados claro. y los trabajadores y que haya auditorías externas que yo en esto comprometo a la Iglesia Católica o no solo a la Iglesia Católica a todos los credos a todos que se haga un cuerpo interreligioso que vaya a controlar la auditoría, que hagan auditoría en cada una de las clínicas. ¿Quién se va a negar a que la Iglesia Católica o, o, u otro credo puedan hacer auditorías viables, visibles, como hoy la UCA da estadísticas que nadie discute sobre pobreza? Entonces, pongamos hay, hay a trabajar en Muchas entre todos. cosas decir del PAMI y todos los interventores, la mayoría. Casi 14 interventores fueron denunciados por corrupción, primero. Sí, sí. Y segundo, este, que nunca te pueden decir lo que gasten y cuál es el presupuesto. Pero yo he ido a averiguar, no sé si vos tenés el dato, qué se recauda. Y cuánto es el promedio de afiliados que entra en el PAMI. Y cuál es el número correcto de afiliados. Sí. Porque la diferencia de 100.000 afiliados... Es muchísima plata, si sí. no la sabemos. Sí. Porque un día en el diario te sale 4 millones y 500, el otro día te sale 5 millones. Es que es cierto. Es que, a ver, ya les digo, el PAMI maneja, es una provincia más sí, sí. en el presupuesto. Tenemos una situación muy lamentable hoy que viene de año de desidia. Bien, de año de desidia. Eh, donde el PAMI, otra otra fue la caja de cristal. Sí, ¿eh? sí, de la sí. democracia, desde las cortes de prestaciones de, de Alfonsín, ¿eh? porque no nos olvidemos que hoy Alfonsín es un, un líder, un caudillo que, que, que dio a la democracia mucho, pero que también tuvo sus problemas con muchas intervenciones. Luego vino Menem, que lo hackeó. Ojo, donde más corrupción hubo, y esto lo digo porque lo he escuchado de los mismos jubilados en esa época donde más corrupción hubo más también se daban en prestaciones o sea, robaban pero hacían Matilde Menem, terrible, Matilde Menem. Terrible robaban terrible. pero terrible. hacían no, lamentablemente Menem. con Matilde Menem usted sí. lo está diciendo de, eh, eh, y con otras administraciones mm. pero con Matilde, se le daba a los jubilados anteojos con visión subnormal sí. se los daban, le daban vacaciones le daban todo, pero robaron sí. después vino la alianza y la famosa caja de cristal, el trío... El petit el, sitio, eh, que no, eso, guardo, al, al derete, <risa> en, derete. En, en la época de, Mene, de Menem. Después vino, que estoy haciendo un repaso, sí. después vino Markovich en la época Marco. de Menem, que lo quiso privatizar, como está pasando hoy. Igual, año no sé, doctor, Yo, desde que tengo uso de razón, veo que pasan los gobiernos, pasan los gobiernos y los jubilados nunca estuvieron. Nunca bien. estuvieron de Ni con Matilde de Menéndez, ni por eso el digo. siempre fue un desastre, la, la caja de ANSES siempre fue un desastre. Por, por eso le digo. No cumplen, tiene ciento, la intervención el tiene por pros... ley 180 días hace, para llamar a elecciones. Años que está, que está sí. Siempre, eh, siempre eh, tuvo intervenido. Intervenido. Siempre tuvo sí. intervenido. Entonces, es la forma más fácil es devolverle a los jubilados y a los claro. trabajadores. Y donde nosotros. Yo tengo una idea, una concepción muy clara que el PAMI tiene que existir y no, como decía el señor, darle a las obras sociales de origen. El PAMI es una de las obras sociales modelos en el mundo. Lástima que está mal administrada, pésimamente mal administrada. Pero hoy, 
mucho mucha política de salud se copió del PAMI en el mundo. Uh -huh. Entonces el PAMI no tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque las obras sociales no ven al jubilado con, ni, a, ni a ningún afiliado, y el doctor lo sabe muy bien, no lo ven como una cuestión social, lo ven como un negocio. Claro que sí. Entonces si lo ven como un negocio, el jubilado es el que más gasta en remedio, no le van a dar las coberturas. El PAMI se las tiene que dar. Usted Miguel tenía un testimonio, me dijo. Tenía dos testimonios de dos denuncias que se hicieron en el ANSES. Uno que ya lo comentamos, que es el de la TV Pública. Eh, que le dio una participación de... Elíjame una de las dos porque estamos con bueno, poco tiempo Bueno, podés ese, pone ese podemos El darle. de la televisión pública Porque ese es el que más seguimiento tiene Después está otra denuncia que hizo una ex legisladora del Creo que del PRO Sobre este, la plata que ponían eh, Sin actividad en el Banco Macro Sí, bueno, ¿no? por eso, de, eh, por eso. O sea, Hay era... dos denuncias Hay dos denuncias Por no invertir o invertir sí. distinto a ver, la, la compartimos aquí en tiempo. Un segundo aspecto que sí, claramente nosotros debemos estar en la constitución de un ilícito, es que además entra una eh, publicidad del ANSES de que 15 millones de pesos le aportaba el ANSES y que por contrato, por una cláusula muy clara del contrato, que la cláusula 10 del contrato decía que si entraba una publicidad eh, oficial... Tenía que ir toda para el canal. Hmm. Y acá le liquidaron desde nuestro punto de vista irregularmente el 50%, le se lo giraron también a PPT, que son 15 millones de pesos más anuales. Este temperamento que nosotros, como corresponde, se lo observamos en, hace un año en la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción tomó todo, lo, analizó las facturas, analizó todos los hechos que nosotros habíamos eh, denunciado, hizo, nuestra, hizo suya la declaración y ahora creo que hoy lo presenta ante la justicia en la cláusula 18 del contrato se lo leo en ningún caso la productora podrá comer comercializar espacio de publicidad de ningún tipo por organismos oficiales dado que no ha no es solamente la justicia penal sino hay que recuperar la plata hay que recuperar la plata mal eh, mal liquidada es un decomiso es el decomiso de los 88 millones de pesos que se estima cobraron en forma fraudulenta esto es un poco de, 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 esta denuncia de creo que Lombardi, ¿no? Lombardi. Sí, Lombardi. Y después lo que te dije yo eh, estas eh, dos situaciones como que el banco macro no movía la plata, eh, la plata que tiene un nombre eh, como sí, la ponen sin, este, sin actividad, sí. digamos, no 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 ponen interés ni, Pero ahora ni nada y que eso el no ponerle el interés o nada o en comprar bonos pierden millones y millones de pesos, por supuesto, ¿no? Claro, eh, o sea, a ver, hay eh, denuncias cruzadas, hay todos denuncias se denuncian cruzadas. con todos. Sí. Los otros denuncian a estos, estos denuncian a los otros. ¿Qué termina pasando? Es que la plata no aparece, nosotros nos quedamos cada vez menos, o con los bolsillos vacíos, eh, digo, los bolsillos, en este caso el fondo, y también, por ende, una jubilación mísera. Porque hoy... Esto de tanta pelea que a, a, a la oyente que estaba hablando de la señora de 90 años que tiene la suerte de tener la hija, que la cuida, eh, lo que le interesa es cobrar bien claro. y tener la dignidad en la vejez que se merece. No que este se pelee por el otro, con el otro por los fondos que se llevaron o no invirtieron. En eso, eso tenemos que terminar, ¿viste? Pepe eso. o Juan pelea con uno con el otro. No. Peleemos por la institución, es, hablemos de la institución. Claro, estos de, denuncian que la justicia por haga lo no que invertir que y los otros denuncian por desinvertir. Fíjense, estos denuncian, o sea, digo, estos cambiemos denuncia al Frente para la Victoria por no invertir, por haber eh, puesto la plata en el banco tal y no haber hecho movimientos. Y los otros denuncian por la venta publicitaria también. Y por la venta, por la pauta publicitaria también. Por la pauta publicitaria también Pero las denuncias Es por eso Ahora, por el otro lado Vienen por la desinversión Ventas de, de a precios muy bajos De acciones para los grupos AME. Entonces, la realidad Es que quedamos en este En este ping pong claro, en la el medio, esta Y la institución que pasa Y la plata se la llevan todos claro, 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 Porque sí. la plata se la llevan todos Esa es la realidad, no, eso es lo sí, triste sí. Y a eso no lo hay que permitirlo por eso tiene que haber auditorías 
Bien, eh, nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero sí quisiera hablar del tema de la reparación histórica, ¿no? Que también fue claro. un anuncio por parte Breve, de si podés, Cristian. ¿Qué, qué, ¿Qué conviene a aquel jubilado que está en juicio? Si le conviene la reparación histórica o seguir con el juicio, que, que es la gran duda, ¿no? Bueno, esa es la gran duda, gran. Eh, a ver, hay que distinguir en, esto, en este pago, en este ofrecimiento que hace el Estado respecto de cesar o terminar con un juicio de reajuste. Vamos al juicio de reajuste, que es la pregunta, uh -huh. de aquellos jubilados que hay, mmm, la mayoría de los jubilados que están haciendo un juicio de reajuste hoy, tienen por lo menos ocho o nueve años de juicio. ¿no? Se le va la vida esperando que se les pague lo que le corresponda. A esa gente, yo no soy nadie para dar una opinión eh, de lo que tienen que aceptar o no, pero sí les doy un consejo de lo que nosotros vemos. Las podas, las quitas con estos jubilados, de hecho por eso no están aceptando, muy, los, los jubilados que tienen juicio muy pocos aceptaron, eh, las podas y las quitas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si un juicio tiene ocho años de iniciado, de trámite, la ANSES solo le reconoce por cuatro años uh -huh. el retroactivo. O sea, las podas son del 50%. Además, que lo que dijo la justicia, la Corte Suprema de Justicia, es un índice muy superior a lo que la ANSES ofrece. Entonces, vamos por parte. Si la, me están quitando todos los derechos que yo hubiese tenido por la vía judicial por este ofrecimiento, y bueno, yo, si es, fuese mi mamá, mi papá, que estuviesen, en, pero ellos tienen, mi mamá tiene 67, mi papá tiene 71, pero relativamente están bien, la vida no la tenemos comprada a nadie, pueden aguantar el juicio de reajuste, que lo aguanten. Ahora, yo entiendo a la señora de 90 años que quiere tener la plata ya. Claro. Entonces, bueno, ahí que lo piense, que lo medite con la almohada, y que no le haga caso a nadie más que a su conciencia. Ese es no, el único okay. consejo que puedo dar a esa señora que dice, ¿qué hago? ¿Recibo un mal pago ahora o espero un año más? Bueno, yo no lo aceptaría, pero en todo caso que la, que la conciencia lo consulte con la almohada. Bueno, ahí está el consejo de, del doctor González de Alessandro. ¿eh? Bueno, un placer. Eh, gracias, Cristian. Gracias, gracias. Programa. Eh, Nos quedamos cortos porque tenemos montón. muchos temas más pero, para pero debatir esto y esperamos es para, tu presencia para trabajarlo sí. durante mucho tiempo. Eh, Así que en cualquier eh, momento te volvemos a llamar. Gracias a usted. Gracias. Eh. Doctor, le digo el bueno, ganador de sí. las entradas Soy yo, para no. siete llaves Mario Ramón Rusino. Así bien. que Natalia ya se pone en contacto con él o seguramente ya este, habrán acordado el, el modo entonces de retirar las entradas que seguramente será allí en el auditorio Lozada. ¿Le parece? Me parece una última cosa. Acuérdense, sí. nuestros amigos de Facebook, de la petición de la nena para el implante coclear que el Ministerio de Salud le debe proveer porque tiene una hipoacusia y, y quiere escuchar a su mamá, dice pobre. Ay, sensibilidad, sensibilidad es lo que nos falta. No, no a la sociedad, ¿no? A quienes nos representan. Bueno, bien, nos vamos, doctor. Nos vamos. Eh, a nuestro próximo encuentro la semana claro, que viene el próximo Ahí. jueves, gracias eh, Silvio Soler, Operación Técnica y Ian también estuvo allí presente Natalia Vigón Rufa, Producción Periodística Carlos Agués, que le mando un beso enorme y siempre palabras tan lindas para conmigo y yo también para con él así que gracias Carlos que es el coordinador de este programa y usted y yo, y usted y yo. que Dios bendiga a todos hasta nuestro hasta próximo jueves. Exactamente, un beso de corazón a corazón. Sí, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Esto fue Tiempo de Opinar, con la conducción del doctor Miguel Ángel Sagués y Karina Di Césare. Hasta el próximo jueves.
AM 570. AM 570. Radio Argentina. Libertad de expresión. Libertad de expresión. En estado puro. Radio Argentina. Argentina. AM 570. La radio. La radio. 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 570. La 